প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম এ এইচ এল এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম শিক্ষার্থীবৃন্দ এই প্রশ্নটি যশোর বোর্ড দুই সালে এইচ টি এম এল অংশ থেকে এসেছিল আজকের এই ভিডিওতে আমি এই প্রশ্নটি খুব সহজে সমাধান করে দেখাবো ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দেখলে অবশ্যই বুঝতে পারবে তো লক্ষ্য করো এখানে কিছু তথ্য দেওয়া আছে এরপরে ক নম্বরে বলা হয়েছে সার্চ ইঞ্জিন কি তো সার্চ ইঞ্জিন হলো একটি টুল যার সাহায্যে অজস্র ওয়েব সার্ভারের মধ্য থেকে সহজেই কোনো তথ্য খুঁজে বের করা হয় আমি আবারও বলি সার্চ ইঞ্জিন হলো একটি টুল যার সাহায্যে অজস্র ওয়েব সার্ভারের মধ্য থেকে কোনো তথ্য খুব সহজেই খুঁজে বের করা হয় সার্চ ইঞ্জিনের একটি উদাহরণ হচ্ছে গুগল গুগল একটি সার্চ ইঞ্জিন আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে এরপরে দেখো খ নম্বরে বলা হচ্ছে ডোমেইন নেমে ডব্লু 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 থাকে কেন ব্যাখ্যা করো তো আমরা এভাবে লিখব ডোমেইন নেমের সাথে ডব্লু 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 এই কথাটি লেখা থাকে তো ডব্লু 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 বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা পরস্পর সংযোগযোগ্য ওয়েব পেজ যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করে দেখা হয় এই জন্যই ডোমেইন নেমের সাথে ডব্লু 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 এই কথাটি লেখা থাকে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এরপর লক্ষ্য করো গ নম্বরে বলা হয়েছে উদ্দীপকের অনুচ্ছদটি ওয়েবে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ট্যাগসমূহ ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ এই যে উদ্দীপকটি দেওয়া আছে এই উদ্দীপকটি ওয়েবে প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ট্যাগসমূহ ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে তো আমরা এই উদ্দীপকটি যদি ওয়েবে প্রকাশ করতে হয় তাহলে আমাদের এইচ টি এম এল কোড লিখতে হবে তো আমরা প্রথমে এই উদ্দীপকটির এইচ টি এম এল কোড লিখব তারপরে ওই কোড লিখতে যে আমাদের যে ট্যাগুলো ব্যবহার করা হয় সেই ট্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেটাই কিন্তু বলা হয়েছে যে উদ্দীপকের অনুচ্ছেদটি ওয়েবে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ট্যাগসমূহ ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ এই উদ্দীপকটির এইচ টি এম এল কোড লিখতে যে যে ট্যাগ ব্যবহার হবে সেইগুলো ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে তো আমরা প্রথমেই এইচ টি এম এল কোড লিখি লক্ষ্য করো প্রথমে আমরা গ নম্বরের উত্তর লিখি গ নম্বরের উত্তর তো লক্ষ্য করো প্রথমে এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল এরপর আমরা বডি লিখব বডি দেখো এইচ টি এম এল বডি এখন লক্ষ্য করো এখানে লেখা আছে দিস ইজ মাই হোম পেজ দিস ইজ মাই হোম পেজ এটা কিন্তু আন্ডারলাইন করা আছে এবং এই লেখাটি একটু গাঢ় করা আছে যদিও গাঢ়টা ওইভাবে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু এই লেখাটা গাঢ় করা তো লক্ষ্য করো আমরা প্রথমে এই পুরো জিনিসটা একটা প্যারাগ্রাফ আকারে আছে এই জন্য এই পুরো জিনিসটাই একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগের মধ্যে লিখব তাহলে আমরা একটা পি ট্যাগ শুরু করি পি ট্যাগ ওকে এখানে লাগবো দিস ইজ মাই হোম পেজ দিস ইজ মাই হোম পেজ লক্ষ্য করো এটি এই লেখাটি আন্ডারলাইন করা আছে তার মানে কি আমরা একটা ইউ ট্যাগ ব্যবহার করব একটা ইউ ট্যাগ ব্যবহার করব এই যে ইউ ট্যাগ ক্লোজ ইউ ট্যাগ ক্লোজ এরপরে দেখো এই লেখাটা আবার গাঢ় অর্থাৎ বোল্ড করা আছে মোটা করা আছে এই জন্য একটা বি ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা একটা বি ট্যাগ ব্যবহার করলাম এই যে বি ট্যাগ ক্লোজ বি ট্যাগ ক্লোজ দেখো আমাদের দিস ইজ মাই হোম পেজ এই লেখাটা আন্ডারলাইন এই জন্য ইউ ট্যাগ এই দেখো ইউ ট্যাগ শুরু ইউ ট্যাগ শেষ আন্ডারলাইন হয়ে গেল আর যেহেতু গাঢ় মোটা অক্ষরে এর জন্য বি বোল্ড এই যে বি ট্যাগ শুরু বি ট্যাগ শেষ তো আমাদের কিন্তু দিস ইজ মাই হোম পেজ এই কথাটা লেখা হয়ে গেল এখন দেখো এই লাইনটি কিন্তু ভেঙে আবার নতুন লাইন আসছে এর জন্য আমরা একটা বি আর ট্যাগ ব্যবহার করব কি ট্যাগ বি আর বি আর মানে হচ্ছে ব্রেক ট্যাগ বিআর দ্বারা বোঝায় ব্রেক ট্যাগ তাহলে আমরা একটি বিআর ট্যাগ ব্যবহার করলাম ওকে এখন দেখো বাংলাদেশ ইজ এ ল্যান্ড 
এই লেখাটা কিন্তু নর্মাল আছে তা আমরা এটা নর্মালে লিখে দিই বাংলা দেশ ইজ এ ল্যান্ড এরপরে দেখো এই লাইনটা কিন্তু ভেঙে গেছে ভেঙে দ্বিতীয় লাইনে যা অফ লেখা হয়েছে তা লাইন ভাঙতে হলে আমাদের কি ব্যবহার করতে হয় একটা বিয়ার ট্যাগ ব্যবহার করব একটা বিয়ার ট্যাগ ব্যবহার করলাম তাহলে কিন্তু লাইনটি ভেঙে যাবে এরপরে আমরা অফ লেখাটা লিখব অফ দেখো লাইনটি ভেঙে যাবে ভেঙে তারপরে অফ লেখা আসবে এই অফ লেখার পরে দেখো আবারও আর একটা লাইন ভেঙে গেছে তারপরে লাইন যতবার ভাঙবে ততবার বিয়ার ট্যাগ দেবা দেখো এই যে অফ পর্যন্ত আসছে এসে কিন্তু লাইন ভেঙে আবার রিভার্স অ্যান্ড ক্যানালস এই কথাগুলো আসছে তাহলে অফের পরে যেহেতু লাইন ভেঙে নতুন লাইন হচ্ছে এই জন্য এখানে আর একটা বিয়ার ট্যাগ দিতে হবে মোট কথা হলো একটা লাইন শেষ হয়ে যখনই নতুন লাইন শুরু হবে সেখানে একটা বিয়ার ট্যাগ দেবা দেখো দিস ইজ মাই হোম পেজ দিস ইজ মাই হোম পেজ শেষ একটা বিয়ার ট্যাগ দিছে এই যে বিয়ার ট্যাগ এরপরে বাংলাদেশি যে ল্যান্ড বাংলাদেশি যে ল্যান্ড লাইন শেষ একটা বিয়ার ট্যাগ দিছি এরপর এই যে অফ এই যে অফ লেখছি অফ লেখার পর আবার লাইন ভাঙছে দেখো এই জন্য আবার একটা বিয়ার ট্যাগ দিছি দিয়ে রিভার্স অ্যান্ড ক্যানালস আর আই ভি আর এস রিভার্স অ্যান্ড সি এ এন এ এল এস ক্যানালস এখন দেখো আমাদের কিন্তু এই পুরো লেখাটা হয়ে গেল এই যে পি ট্যাগ প্যারাগ্রাফ ট্যাগ শুরু করেছিলাম এখন প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ক্লোজ করে দিই প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ক্লোজ তাহলে কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা লেখা হয়ে গেল এখন লক্ষ্য করে যে বডি শুরু করেছিলাম বডিটা ক্লোজ করে দিতে হবে বডি ক্লোজ এরপরে দেখো যে এইচ টি এম এল দিয়ে শুরু হয়েছিল এইচ টি এম এল ট্যাগ ক্লোজ শিক্ষার্থী বিন্দু আমাদের গ নম্বরে যেটা বলা হয়েছিল যে এই উদ্দীপকটির এইচ টি এম এল কোড লিখতে হবে অর্থাৎ ওয়েবে প্রকাশ করার কোড লিখতে হবে আর ওয়েবে প্রকাশ করার জন্য অবশ্যই সেটা এইচ টি এম এল কোড দিয়ে লিখতে হবে নাহলে ওয়েবে প্রকাশ পাবে না তো আমরা এটা এইচ টি এম এল কোড লিখলাম এখন বলা হয়েছে যে এর যে প্রয়োজনীয় ট্যাগ ব্যবহার করা হয়েছে এই ট্যাগ সমূহ ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে এখন আমরা দেখব এখানে আসলে কোন কোন ট্যাগ ব্যবহার করা হয়েছে লক্ষ্য করো শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা এভাবে লিখবা যে এই উদ্দীপকটি লিখতে যে সমস্ত ট্যাগ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর ব্যাখ্যা নিচে প্রদান করা হলো তো প্রথমে দেখো এইচ টি এম এল এই ট্যাগটি ব্যবহার করা হয়েছে তো আমরা যে কোনো ধরনের এইচ টি এম এল ডকুমেন্ট লিখতে গেলে শুরুতে আমরা একটা এইচ টি এম এল ট্যাগ দেবো এবং সবার শেষে এইচ টি এম এল ট্যাগ দেবো এবং এর মাঝে সমস্ত ডকুমেন্ট লিখতে হবে অর্থাৎ এইচ টি এম এল ডকুমেন্ট লিখতে গেলে প্রথমে এইচ টি এম এল ট্যাগ দিয়ে শুরু হবে সবার শেষেও এইচ টি এম এল ট্যাগ দিয়ে ক্লোজ হবে এর মাঝে সব কিছু লিখতে হবে ওকে এরপর দেখো দুই নম্বরে যে ট্যাগটা হলো বডি ট্যাগ তো বডি ট্যাগ হলো এইচ টি এম এল কোড রান করার পরে বা ওকে করার পরে আমরা যে আউটপুটটি দেখতে পাই সব কিছুই থাকে বডির মধ্যে আমি আবারও বলি একটা এইচ টি এম এল কোড লেখার পরে সেটা থেকে যে আউটপুটটি পাওয়া যায় অর্থাৎ যে আউটপুটটি চোখে দেখা যায় সব কিছুই থাকে বডির মধ্যে অর্থাৎ বডির মধ্যে যা থাকে মূলত সেটাই দৃশ্যমান হয় তাহলে আমরা বুঝলাম যে এইচ টি এম এল কোডে এই বডির মধ্যে যা লেখা হয় দেখো এই বডির মধ্যে এই অংশের মধ্যে যা লেখা হবে বডি শুরু বডি শেষ এর মধ্যে তুমি যা লেখবা মূলত ওইটাই দেখা যায় ওইটারই আউটপুট পাওয়া যায় ওকে এরপরে লক্ষ্য করো আমাদের যে ট্যাগটি ব্যবহার করা হয়েছে পি ট্যাগ অর্থাৎ প্যারাগ্রাফ ট্যাগ অর্থাৎ তুমি কোনো ডকুমেন্টকে যদি প্যারাগ্রাফ আকারে লিখতে চাও তখন তুমি এই পি ট্যাগ ব্যবহার করবা কোনো ডকুমেন্টকে প্যারাগ্রাফ আকারে লিখার জন্য আমরা এই পি ট্যাগ ব্যবহার করি যেমন লক্ষ্য করে এটি একটি প্যারাগ্রাফ আকারে আছে দেখো এই ধরনের লেখার জন্য আমরা পি ট্যাগ ব্যবহার করি এরপরে দেখো বি ট্যাগ বোল ট্যাগ অর্থাৎ কোনো লেখাকে যদি মোটা বা গাঢ় করতে চাও তাহলে এই বোল ট্যাগ ব্যবহার করা হয় এরপরে দেখো ইউ ট্যাগ আন্ডারলাইন ট্যাগ অর্থাৎ কোনো লেখার নিচে যদি আন্ডারলাইন এরকম দাগ দিতে চাও তাহলে এই ইউ ট্যাগ ব্যবহার করা হয় এখানে আর একটি ট্যাগ ব্যবহার হয়েছে সেটি হলো বিয়ার ট্যাগ এই বিয়ার ট্যাগের কাজ হলো তুমি যদি কোনো লাইন শেষ হওয়ার পরে ওই লাইন ভেঙে নতুন আর একটি লাইন তৈরি করতে চাও ঠিক সেইখানে বিয়ার ট্যাগ ব্যবহার করা হয় আমি আবার বলি কোনো লাইন ভেঙে যদি নতুন লাইন তৈরি করতে চাও তাহলে সেখানে বিয়ার ট্যাগ ব্যবহার করো তাহলে কিন্তু ওই লাইনটি ভেঙে আর একটা নতুন লাইন তৈরি হবে তো লক্ষ্য করো মূলত 
আমাদের এই ট্যাগগুলোই ছিল এই স্টিমেল ট্যাগ বডি ট্যাগ পি ট্যাগ বি ট্যাগ ইউ ট্যাগ এবং বিয়ার ট্যাগ এই ট্যাগগুলোই কিন্তু আমরা এখানে মূলত ব্যবহার করেছি শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা এই গ নম্বরটি বুঝতে পারলে শিক্ষার্থীবৃন্দ এরপরে তোমরা ঘ নম্বরে লক্ষ্য করো উদ্দীপককে অনুচ্ছেদটি বাংলায় তৈরি করার করণীয় বিষয়সমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করো অর্থাৎ এই যে অনুচ্ছেদটি দেওয়া আছে এই অনুচ্ছেদটি যদি বাংলায় করতে হয় তাহলে আমরা কি আমাদের কি করতে হবে আমাদের করণীয় বিষয়গুলো কি তো লক্ষ্য করো এখানে লেখা আছে দিস ইজ মাই হোম পেজ তো এই কথাটার বাংলা কি এটা আমার হোম পেজ তো এই এটা আমার হোম পেজ এই কথাটা যদি আমরা এইচ টিম এল কোড লিখে আউটপুটে দেখতে চাই তাহলে আমরা যদি সরাসরি এইচ টিম এল কোড লিখে বাংলায় লিখে দিই যে এটা আমার হোম পেজ তাহলে কিন্তু আউটপুটে দেখাবে না এই বাংলা লেখাটাকে আউটপুটে দেখানোর জন্য আমাদের কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে সেই পদক্ষেপগুলো কি সেই পদক্ষেপগুলো হলো এক নম্বর যে পদক্ষেপটি সেটি হলো তোমাকে একটা টেক্সট এডিটর ব্যবহার করতে হবে যেমন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এটা ব্যবহার করতে পারো সেখানে তোমাকে লিখে নিতে হবে এটা আমার হোম পেজ এই কথাটা লিখে নিলে বাংলায় ওকে বাংলায় লেখার পরে তুমি সেখান থেকে কপি করে নিয়ে আসো কপি করে নিয়ে আসে দুই নম্বর যে পদক্ষেপ সেটি হলো তুমি একটা ট্যাগ লেখো ফন ট্যাগ এপো এন টি ফন ট্যাগ লিখে এর একটা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করো ফেস ফন ফেস সমান দিয়ে ডাবল ইনভার্টেড কমার মধ্যে তুমি ওই যে এটা আমার হোম পেজ এই কথাটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যেই ফন্টে লিখেছিলে ওখানে সেই ফন্টের নাম লিখতে হবে সাপোজ তুমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে লিখেছিলে সুতনি এম জে এই ফন্টে তাহলে তোমাকে এখানেও লিখতে হবে সুতনি এম জে এই কথা লেখার পরে দুই ফন্ট্যাগ ফন্ট্যাগ ক্লোজ করে দিতে হবে ক্লোজ করে দুই ফন্ট্যাগের মাঝে এটা আমার হোম পেজ এই লেখাটা পেস্ট করে দিতে হবে পেস্ট করে দেওয়ার পরেই কিন্তু আমরা যদি এটা ওকে করি তাহলে এর আউটপুট দেখাবে এটা আমার হোম পেজ তো আমরা প্র্যাকটিক্যালি বিষয়টা করি তাহলে তোমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে লক্ষ্য করো ঘ নম্বরের যেটা আছে এটার এইচ টি এম এল কোড লিখে দেখাবো যে এখানে কিভাবে এই অনুচ্ছেদটি বাংলায় লেখা যায় প্রথমে আমরা লিখে নেব এইচ টি এম এল এরপরে বডি এরপর আমরা যে ট্যাগটি ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে ফন্ট ট্যাগ ফন্ট ট্যাগ লিখে একটা ফেস লিখব ফন্ট ফেস এটা একটা অ্যাট্রিবিউট সমান সুতনি এম জি সুতনি এম জে এরপর আমরা লিখব বাংলা এখানে লিখে দেব এটা আমার হোম পেজ এটা আমার হোম পেজ শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা লক্ষ্য করো আমরা ফন্ট ফেস লিখে এখানে ফেসটা লিখে দেবো সুতনি এম জে এরপরে আমরা এম এস ওয়ার্ড থেকে লিখে কপি করে নিয়ে এসে জাস্ট এখানে পেস্ট করে দেব এটা আমার হোম পেজ এরপরে ফন্ট ট্যাগটি ক্লোজ লক্ষ্য করো এই যে এই ফন্ট ট্যাগটি এই যে এখানে ক্লোজ করলাম আর এই যে উপরে যে ফন্ট ট্যাগটি লিখলাম সেই ফন্ট ট্যাগটি এখানে ক্লোজ করে দিলাম এরপরে বডি ক্লোজ তারপরে এইচ টি এম এল ক্লোজ এখন দেখো লিখতে হবে বাংলাদেশ ইজ এ ল্যান্ড অফ রিভার্স অ্যান্ড ক্যানালস বাংলাদেশ নদী ও খালের দেশ তাহলে এখানে লিখে নাও ফন্ট ট্যাগ ফেস অ্যাট্রিবিউট সমান ডাবল ইনভার্টেড কমার মধ্যে সুতনি এম জে এরপরে লেখো বাংলাদেশ নদী ও খালের দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ নদী ও খালের দেশ এটি লিখলে এখন এই ফন্ট ট্যাগটি ক্লোজ করে দাও ফন্ট ট্যাগ ক্লোজ দেখো আমাদের কিন্তু এই অনুচ্ছেদটি যেটা দেওয়া আছে এই অনুচ্ছেদটির এইচ টি এম এল কোড লেখা হয়ে গেল তার মানে কি আমাদের যে করণীয় বিষয়টি ছিল সেটা হলো আমরা অন্য কোনো টেক্সট এডিটরে বাংলা আগে লিখে নেব লিখে নেওয়ার পরে আমরা এইরকম ট্যাগ ব্যবহার করব ফন্ট লিখে ফেস লিখে এখানে আমরা 
কোন ফেসে আগে বাংলা লিখেছি অর্থাৎ কোন ফেসে লিখেছি সেই ফেসের নাম লিখে দিতে হবে তো আমরা ধরে নিয়েছি আমরা সুতনি এম জেতে লিখেছি এই জন্য এখানে সুতনি এম জে লিখলাম এরপরে ওখান থেকে কপি করে নিয়ে আসে এই দুই ফন্ট ট্যাগের মাঝে এই দেখো ফন্ট ট্যাগ ক্লোজ ফন্ট ট্যাগ শুরু এই দুই ফন্ট ট্যাগের মাঝে এই বাংলা লেখাটা পেস্ট করে দিতে হবে এখন এই এইচ টি এমএল কোডের আউটপুট পাওয়া যাবে সেম এই আউটপুটটি কারণ এখানে বলা হয়েছে যে এই লেখাটার বাংলা লেখা পেতে হলে আমাদের করণীয় কি এখন কিন্তু আমরা এই লেখাটার বাংলা লেখা পাবো কি পাবো এটা আমার হোম পেজ বাংলাদেশ নদী ও খালের দেশ এখন যদি এটা ওকে করা যায় তাহলে এই বাংলা লেখাটাই আসবে যে এটা আমার হোম পেজ বাংলাদেশ নদী ও খালের দেশ দেখো ঘ নম্বরে কিন্তু সেটাই বলা হয়েছিল যে উদ্দীপকে উনিশটি বাংলায় তৈরি করার করণীয় বিষয় শুভ সংক্ষেপে আলোচনা করো আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে যে ইংলিশে থাকলে সেটাকে বাংলায় কিভাবে লিখতে হয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এরপরে ক্লাসটি সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো মতামত থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিও ক্লাসটি বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিও ক্লাসটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ